Y por eso es que invitamos a nuestro gran amigo Pedro Mon, el CEO de Platanitos, para que justo nos dé una charla magistral en lo que ellos son especialistas. Hablar del servicio al cliente. Más allá del servicio al cliente, contarnos la experiencia platanitos.com. Adelante, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días, Helmut. Buenos días con todos. Pedro, ¿cómo estás? Eh, Muchísimas gracias este, por acompañarnos. Me contabas que estabas ya abriendo tu tienda número 100 en Puno. ¿Cómo te fue con eso? Estamos en eso. Ya espero antes de, de que termine el año tener 100 tiendas platanitos en Perú, adicional a las tres que ya están en Chile. Buenísimo. Nada, sin más que decirte, la sala estudia. Muchas gracias, Pedro. Perfecto. Genial. Lo que les quería conversar el día de hoy es acerca de lo que es la parte de experiencia y específicamente en platanitos. Entonces, para eso, eh, quiero ver si es que puedo mover las slides. De acuerdo. No, no me equivoqué. Es un pollo a la brasa. Estamos ya a la hora de almuerzo, todo el mundo está con hambre, pero quería hacer un símil con lo que es la parte de la experiencia. Cuando tú quieres un pollo a la brasa, tú normalmente no piensas en el canal en el, que, en el cual vas a utilizarlo, si es que lo vas a pedir online, si es que vas a ir a la tienda física, o incluso en qué otros condimentos vas a poner, o quién te va a atender en ese momento. Pero cada punto de contacto que tú tienes en ese, digamos, travesía hacia comprar un pollo a la brasa, es importante. Imagínate, si tu pollo a la brasa llega tarde, ya no sabe igual. Si te tratan mal en la mesa, ya no sabe igual. Entonces, yo lo que quiero darles a comunicar y si se llevan una idea de todo esto es finalmente lo más importante es hacer de que cada punto de contacto sea perfecto para poder tener finalmente esa gran experiencia de comer un pollo a la brasa y que esté satisfecho la siguiente por favor ¿cómo se es esta compra esta experiencia de compra en platanitos? vamos a ver un ejemplo y luego vamos a ir en detalle de cada punto la siguiente por favor este Yanela tiene 21 años y tiene el matrimonio de su prima el fin de semana entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hace? Primero, está en su feed de Facebook. Normalmente ahora ya es más TikTok que Facebook, pero vayan conmigo. Y ve un modelo de zapatos que le queda con el vestido para la fiesta del fin de semana. Y dice, genial, voy a ir al día siguiente a verlo. Siguiente, por favor. Y así ya le lava la tienda, lo mira, se lo prueba, le da 10 vueltas y finalmente decide no comprarlo todavía, quiere pensarla todavía. Siguiente, por favor. Ese mismo día en la noche, finalmente se decide y dice, sí, lo voy a comprar. Y desde su celular hace, el, hace la compra. Siguiente, por favor. Luego, como no tiene tiempo para regresar a la tienda, lo recoge de un e-locker que está al costado de su oficina. Siguiente, por favor. Y finalmente va a la, a la fiesta de su prima que está en el equipo, ¿no? En el matrimonio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Justamente en el avión se da cuenta de que no combina. Dios, ¿y ahora qué hago? Siguiente, por favor. Llama al centro de, 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 de platanitos para preguntar, ¿qué hago? Tengo un par de zapatos y ¿sabes qué? Cambié de opinión, ya no, ya no combinan con el vestido que voy a llevar hoy día en la noche. ¿Qué puedo hacer? Resulta ser, siguiente, por favor que también hay una tienda platanitos en Arequipa y que si puede ir a la tienda con ese par de zapatos, le hacen el cambio fácilmente. Siguiente, por favor. Ella, contentísima, nos deja un review en Google, nos premia con cinco estrellas y todo genial. Pero ahí no acaba. Siguiente, por favor. A los ocho meses se da cuenta que, bueno, ese par de zapatos ya no lo utiliza y lo puede revender en la página de segunda mano de platanitos recicla. Y así obtiene nuevamente crédito por ese tipo de producto que, que tiene. ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a ver paso por paso. Si se han dado cuenta, durante todo el proceso, todo ha sido integrado, todo ha sido fácil. Pero hay todo un esfuerzo detrás para hacer de que todo conecte y todo funcione. Sobre todo en los distintos puntos en los cuales Yanel, en este caso, estaba interactuando con Platanitos. Pasemos uno a uno. El primero son las redes sociales. Para las redes sociales hay que conocer cada herramienta a profundidad. Varios de nosotros seguramente tienen eh, asesores externos quienes hacen todo el trabajo de lo que es la parte de redes sociales. Pero en verdad es un punto de contacto muy importante con el cliente en el cual ustedes pueden entender cuáles son las necesidades reales y adaptar incluso hasta la oferta que se tiene. Un caso que, que, no, que nos sucedió y yo creo que fue justamente por este conocimiento del, 
de las plataformas que nos ayudó fue durante pandemia. ¿Se acuerdan cuando nos encerraron en marzo del, 20, del 2020? ¿Se acuerdan? Bueno, en ese momento, la gran mayoría de retailers lo que hizo fue cortar inversión en marketing, porque si tienes tu tienda cerrada, obviamente, ¿para qué vas a estar invirtiendo en publicidad? ¿Pero qué era lo que pasaba? Nosotros sabíamos cómo funcionaban las redes sociales y sabíamos que era por oferta y demanda. Si no hay oferta, el precio cae. Y por otro lado, la gente que estaba haciendo mientras estaba encerrada en su casa, todo el día en su celular o en su computadora. Con lo cual tenías un montón de ojos que estaban ávidos por contenido. En nuestro caso, no redujimos la inversión, al contrario, la triplicamos. Y lo que hicimos fue hacer conocido a Platanitos en muy, muy corto tiempo. Los costos de adquisición de usuario que obtuvimos en ese momento fueron recontra bajos. Yo creo que históricamente no habíamos visto esos costos y no los vamos a volver a ver. Tendría que haber otro evento muy similar. Pero, ¿por qué pudimos hacer esto? Porque conocíamos la plataforma. Y no solamente conocíamos, en este caso, Facebook. Conocíamos todas. Hay que estar en la plataforma en donde esté tu cliente para poder comunicarte. Si está en WhatsApp, en WhatsApp. Por ejemplo, la última que está saliendo y que está dando la hora es Blue Sky. Y la idea es empezar a probar todas estas distintas plataformas para ver. No todas van a funcionar, pero por lo menos entender cómo funcionan. Es más, cada una de estas plataformas se va evolucionando y se va modificando. Con lo cual, si no estás al tanto del día a día de los cambios que están haciendo, difícilmente va, la vas a poder aprovechar al máximo. Siguiente, por favor. Tienda física. Es sumamente importante poder entender cuál es el proceso de tu cliente. En este caso, antes de tener un sistema, o el sistema que tenemos actualmente que es tu Tati, si tú ibas a una tienda platanitos y pedías un par de zapatos, te decían, ya señorita, espérenme un ratito, vamos a ir al almacén a buscarlo. Cinco minutos después te decía, no lo tengo. Acabas de perder cinco minutos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Un sistema propio, tu Tati, que nos permite ver precisión de inventario en tiempo real. Entonces te pide un par de zapatos, lo único que haces es escaneas el QR que está en el zapato y automáticamente tienes el, el stock no solamente en la tienda en donde estás físicamente parada, sino también el stock en las tiendas mucho más cercanas. De esa manera no pierdes tiempo yendo al almacén a buscarlo. Para colmo, si no tienes stock en tu tienda, lo que le puedes decir, señorita, no tengo el stock en la tienda en este momento, pero si lo compra ahora, se lo envío a su casa en este mismo instante porque tengo una tienda que, muy cercana que lo tiene. Ah, no voy a estar en mi casa, eh, lo necesito para la reunión. ¿Dónde va a ser la reunión? En Miraflores, en media hora. Mire, si lo compra ahora, yo se lo entrego en menos del tiempo de media hora en esa ubicación para que usted lo tenga listo. Hay varias maneras y esto se utiliza bastante con todo lo que es la parte de venta cruzada y poder utilizar todos los almacenes de platanitos, todas las tiendas, como centros de distribución. El siguiente, por favor. En lo que es la parte web y app, acá un, o sea, hay varias cosas que se pueden mencionar, pero quisiera mencionar una que es para nosotros bastante importante. En nuestro mundo del zapato, lamentablemente tenemos una sola talla para un pie pero ustedes saben que su pie no es unidimensional, es tridimensional. Entonces, a veces es bien difícil darle una talla, sobre todo cuando estás haciendo compras online. Nosotros, antes de poner esta solución, teníamos más o menos devoluciones del 12%, que era bastante. O sea, las compras online se iban a una tienda para poder hacer el cambio. Lo único que hicimos es una solución bastante fácil y se, se ve arcaica, pero ponerle centímetros al costado de las tallas. Y de esa manera, pues fácilmente obtener por lo menos una precisión mucho más cercana a cuál es la talla que realmente es. Porque acuérdense que no solamente tenemos la talla peruana o bueno, francesa que se dice acá, acá en Perú, sino también en algunos casos es la talla americana o la talla de este, Inglaterra. Entonces, a veces confunde la gente. Incluso dentro de la misma marca, tú puedes tener una talla en un cierto modelo de zapatillas y otra talla para otro. Siempre, siempre, con una solución tan simple como poner centímetros, reducimos de 12% a menos de 5% la tasa de evolución. ¿Pero por qué? Porque escuchamos al cliente. Nos decía, oye, no me queda. ¿Por qué no le pones centímetros? Tienes razón, ¿no? ¿Por qué no le ponemos centímetros? Y eso es lo que hemos estado haciendo para todos los pares de zapatos en platanitos. Siguiente, por favor. Lo que es la parte logística. ¿Por qué un retail de zapatos se mete a logística? No tiene nada que ver ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Bueno, al final nuestro objetivo como Platanitos es solucionar el problema de la moda y no tanto solamente ser una tienda. La mitad de los pedidos que se hacen online se recogían en tienda. Es un montón. Y yo inicialmente pensé que era porque se hacía, se tenía que probar el par de zapatos en la tienda y no, no es así. 
es porque ellos prefieren manejar su propio tiempo. Incluso conversando con una clienta, le digo, bueno, ¿sabías que Platanitos también te lo puede llevar a tu casa? Sí, sí sabía. ¿Y por qué no prefieres que te lo llevemos a tu casa? Me decían, bueno, es que yo no estoy en mi casa, yo estoy en la oficina la mayor parte del tiempo. Ah, genial. Entonces, ¿qué te parece si te lo envío a tu oficina? Porque al final es el mismo costo. O sea, no, no quiero que se enteren que estoy comprando en línea. Entonces, había un, un temor de, digamos, lo que otras personas pueden decir y además poder controlar sus propios tiempos. Eh, nosotros hemos puesto estos lockers, tenemos ya 18 en todo Lima, en zonas en donde no tenemos tienda física. Y uno dirá, ah, pero por ser empresa mediana, puedes darte el lujo de pues, puesto de poder hacer, digamos, este tipo de experimentos. Bueno, no. El primer locker, que es el que ven a la mano izquierda, él fue el experimento que nosotros hicimos, nuestro MVP. Lo hicimos para ver si es que funcionaba y estaba puesto en una tienda. ¿Saben cuánto me costó implementar solamente ese locker? 300 soles. Y es más, los 300 soles fueron netamente el vestir, revestir ese locker con toda la publicidad de platanitos. Porque el locker fue prestado y nosotros hicimos toda la movida logística de poder traerlo a la tienda y después desinstalarlo. Pero es muy fácil hacer experimentos con muy poco presupuesto. La idea es que en verdad se lo propongan para hacerlo. Siguiente, por favor. Servicio al cliente. Este es un área que empezó desde que nosotros empezamos la página web. Uh, la persona que manejaba Facebook en el 2010, platanitos.com, eh, era la misma persona que respondía el teléfono. Ahora, con más volumen de gentes, estamos 24-7. Tú llamas a Platanitos un domingo a las 3 de la mañana y te responde un ser humano y te soluciona el problema. Porque la única métrica de éxito que tienen los muchachos de servicio al cliente, nosotros le llamamos el equipo cliente leal, es resolver el problema del cliente. Esa encuesta que le sale al final del chat o de la llamada es como medimos a cada uno de ellos. No interesa la cantidad de tiempo que se demora en una llamada, eh, tampoco no interesa la cantidad de llamadas que tienen en un día. Para nosotros lo más importante es esa única métrica de servicio al cliente. Si los chicos tienen que irse al almacén a probarse el zapato y tomarse una foto y enviárselo al cliente, lo van a hacer. Incluso para Navidad tenemos un presupuesto que se llama Salva la Navidad, que si es que tu producto no llega a tiempo por algún problema que nosotros hemos tenido dentro de Lima Metropolitana, son los mismos chicos que van y lo entregan. O sea, así llevamos nosotros lo que es la parte de servicio al cliente para eh, poder solucionar cualquier problema. Y eso también nos permite hacer experimentos, porque cada experimento nuevo que hacemos, probablemente los problemas salen justamente en servicio al cliente. Están en todas las redes sociales, probablemente sean los mismos chicos que ven en la pantalla los que responden todo lo que es redes sociales en WhatsApp, en chat. Todavía no hemos probado lo que es la parte de bots. Lo vamos a hacer, pero tiene que pasar el test de Turing antes de poder colocarlo, porque si no, no, no es. ¿Por qué lo hacemos así? Porque yo como cliente también me molesta cuando me pasan de, de servicio al cliente a área y de área de nuevo al servicio al cliente para contarles toda mi historia tres veces. Nosotros no hacemos eso. Quien responde la llamada, soluciona el problema. Siguiente, por favor. Almacenamiento caótico. Esto no tiene directamente eh, que ver con un punto del cliente, pero sí es importante porque nos da rapidez. Aunque vean todo desordenado, si se dan cuenta, marcas como Adidas, Nike, todas mezcladas entre todas, eh, nos es mucho más rápido de ubicar porque la máquina te dice específicamente en, en el cubículo donde está el producto que estás buscando. Y mientras más chocolateado esté, o sea, mientras más marcas estén, es mucho más fácil de identificar cuál es la marca que tú estás buscando, a diferencia si todos fueran exactamente la misma marca y el mismo modelo. Curiosamente, antes cuando tú pedías un par de zapatos en platanitos, nos demorábamos aproximadamente cinco minutos en traerlo, ahora demoramos uno o dos. ¿Por qué? Porque el almacenamiento caótico nos hace mucho más fácil la identificación y el stock de, de todos estos productos. Siguiente, por favor. Además de esto, seguimos haciendo experimentos. Seguimos probando a ver qué funciona, qué no funciona. El primero, no sé si es que se puede apretar para ver el video de live stream e-commerce. Es, imagínense un Facebook Live o cualquier video live, TikTok Live pero que no solamente te permita interactuar con la persona en tiempo real que está al frente, sino también te permita poder ver los productos y no solamente verlos, sino también comprarlos. Este experimento lamentablemente no funcionó porque la gente no, no está atenta y no somos tantos que podemos grabar todos los productos que tenemos en, en línea, pero sí fue un bonito experimento y pensamos relanzarlo próximamente con, con otro formato. Pero la idea es de que tú estés dentro del video y puedas en tiempo real hacer la compra. Imagínate que estés haciendo una receta de cocina 
y que en vez de estar apuntando como a la antigua todos los ingredientes, simplemente tengas un botón en donde te pongan todos los ingredientes de tu carrito de compra. Eso es conveniencia. Y la siguiente, por favor, el siguiente video de volumetría. Nosotros hicimos este video de volumetría más que para marketing, es para calcular cuánto es el volumen que puede retener este calzado dentro. Y luego lo comparamos con siete fotos que tomas de tu pie para hacer un match de volumetría, a ver si le queda o no. Acá lo que tratamos de hacer es de encontrar un problema a las tallas que hablamos anteriormente. ¿Cómo hacer para solucionar el problema de las tallas? Eh, todavía está en experimento porque lamentablemente escalar esto a los 600 modelos color que solamente tienen platanitos más los otros 30.000 SKUs de zapatos que tengo de las otras marcas se nos hace muy difícil de escalar. Cada seis meses van cambiando y no es fácil, digamos, hacer todo este proceso en, en tiempo real como para poder eh, ponerlo y, y utilizarlo como volumetría. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos para que todo esto cuaje y sea una sola experiencia? Lo más importante es la cultura. Es difícil poner la cultura en una foto, por eso es que no la pongo. Pero si, si es que en algún momento llegan a visitar las oficinas eh, o, o llegan a conocer un poquito cómo funcionamos, somos muy planos. Todos tenemos comunicación con todos, no existen oficinas cerradas per se. Y cualquier persona, indistintamente el nivel, puede hablar con cualquier otra simplemente para poder comunicar. No necesariamente tenemos que aceptar todas las sugerencias que nos dan otras áreas, pero sí escucharlas y poder verlas y hacer pequeños experimentos que no nos cuesten mucho para ver si funciona o no. No castigamos por experimentos que no funcionan. La idea tampoco no es desfalcar a la empresa con cada experimento, por eso lo tratamos de hacer en lo más costo eficiente posible. Yo lo llamo con lo que tengo en el bolsillo en este momento. Siguiente, por favor. Si algo se tienen que llevar de esto, nuevamente es el pollo a la brasa. ¿Por qué? Todo tiene que estar unificado, todo tiene que funcionar. Un solo punto en el cual fallemos esa experiencia de cliente puede hacer que el pollo a la brasa no sepa rico. Con eso, la siguiente, por favor. Muchísimas gracias a todos.